Otro tema que también se actualiza en medio de las vacaciones y demás, pero que viene agarrado de las primeras decisiones que tomó el gobierno, el anuncio que hizo Caputo en su momento, que son los gastos en dólares. Hay muchos argentinos que tenemos gastos dolarizados, qué sé yo, la, la plataforma de streaming, por ejemplo, sí, sí, o alguna sí. compra que se realice por, sí. de, por uh, los correos postales, qué sé yo, sí. Amazon, ¿no? Amazon, una de esas. Eh, tenía que hablar si va al exterior. ¿Cómo se tiene que pagar? Porque no es lo mismo pagar de una forma que pagar de otra. Hay mucha diferencia en, en dinero. Claro, porque se dio vuelta la taba, ¿no? Hasta antes de la devaluación post asunción de Javier Milei, te convenía siempre pagar con pesos porque estaba a razón de 730 pesos el dólar tarjeta, dólar ahorro, ya se había unificado. Pero hoy no te conviene eso, tanto si estás afuera y gastás en el exterior o si estando en Argentina haces compras en dólares o por ejemplo el servicio de Spotify o el servicio de, de, de espacio eh, de almacenamiento que también se cobra en dólares o por a, plataformas para diseño y demás, todo eso que se factura en dólares, bueno a veces si es poquito dólar tanto no suma, pero si se hace un volumen, sí vale la pena considerar esto que te voy a contar ahora. Porque se dio vuelta ahora. Primero empecemos con el dólar de ahorro, que es más o menos lo mismo. Mucha gente decía, ay, compré los 200 dólares de ahorros que sigo habilitado porque ahí no se levantó todavía la restricción vieja que opera desde el año 2020 y me sale mucho más caro el dólar ahorro que el dólar blue o que el dólar MEP. Efectivamente, sí sale más caro. ¿Por qué? El dólar ahorro hoy está en 1.328 pesos con 40. Cotización de hoy, tome. El dólar oficial del Banco Nación puede incluso hasta ser un poquito más si tenés otro banco que está en 830,25 y tiene 60% de impuestos. Te queda entonces en 1,328. Si vos vas al dólar blue, 1,015, 1,010, 1,005, según lo que consigas, tenés una mejora del 24%. O sea, te sale más barato comprar el dólar blue... Ya te voy a decir después qué hay que hacer. O, por ejemplo, el dólar MEP, si querés estar dentro del circuito legal, 9.68, aún más barato que el Blue, 27% menos. Hay gente que dice, bueno, yo una parte de eso lo tomo a cuenta de impuestos, bueno, ahí hay que hacer de nuevo la cuenta, podría salir hecho. Pero hoy por hoy, así te conviene estar con el dólar billete. Entonces, llega el momento de pagar el resumen de la tarjeta de crédito. Primero, si estás en el exterior, en este momento, hoy te conviene debitar directamente la cuenta en dólares. Es decir, o te llevas los dólares afuera o dejas dólares en tu caja de ahorro y pones, se configura en el home banking de dónde querés que se te debite. Es la cuenta prioritaria. Espera, espera, eh, ahí es el punto clave. Sí. ¿Existe la chance de que la persona ponga debite de tal cuenta? Sí. sí. sí ¿O sí, te sí, la sí. debitan de lo que ellos quieren? No, no. Hoy por hoy... Seguro lo tenés configurado. Si tenés más de una cuenta en, en ese banco, hay gente que tiene dos cajas de ahorro y, y puede... O que, por ejemplo, gente que cobra una jubilación y una pensión. Entonces, puede decidir cuál es su cuenta prioritaria. Que le debiten de la cuenta de la jubilación, por ejemplo, y no de la pensión. Sí, vos lo podés hacer, pero tenés que ir al home banking. O sea, no es automático. Podés un día... Que se debite en dólares y después pasarlo a que se debite en pesos al día siguiente, por ejemplo. No es tan rápido, pero sí se puede. Entonces, vos lo configurás para que todos tus gastos, cuando pases la tarjeta de débito, se te van a debitar en dólares. O sea, gastaste 10 dólares, vas a ver en tu resumen de cuentas, sin ningún tipo de impuestos, porque va así, limpio, 10 dólares. Supongamos Pero que... Pero eso tendrías que habilitar una cuenta en dólares si, si no tuvieras. Tenés sí. que tener una cuenta en dólares, claro. Eso. Vos tenés que tener los dólares, los depositas en una caja de ahorro en dólares y te vas al exterior y gastas los dólares de ahí. Algunos dicen, me lo llevo, también hay inseguridad en llevarte todos los dólares. Algunos hacen mitad y mitad, me llevo una parte, la otra parte lo dejo en dólares de esa cuenta y los gasto de ahí. Hoy por hoy, si vas a gastar afuera o estás afuera, te conviene eso, configurarlo para que gastes directamente de tu cuenta en dólares. Supongamos que estás en la Argentina, pero hiciste una compra en dólares de algo, de algo importante. Vamos a hablar de, no sé, 20, 30, 50, 100 dólares. Entonces vos decís, no, si yo... Cuando llegue la fecha del pago del resumen, me lo debitan al dólar tarjeta, voy a tener los 1.300 y pico de pesos que veía recién. Son 350 pesos más a que si pusiera los dólares en la cuenta. Entonces, ¿qué hago? Suponete, se te vence la tarjeta este viernes. 
48 horas antes como mínimo, si lo tenés en débito automático, suspendés el débito automático. Si no lo tenés, no importa. Pero si 48 horas antes vas y configuras y pagas manualmente los dólares. Entonces, algunos... Esa operación no es tan simple, hay que llamar al 0800 de tu banco. Entonces supongamos que vos tenés que pagar 100 dólares el viernes. Los depositas en tu caja de ahorro en dólares, que dicho sea de paso ya podés recibir transferencias libres. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento cuando como se vendía ese cupo de 200 dólares no podías recibir más de una transferencia de terceros? Bueno, ahora podés recibir transferencias de terceros sin límite. Entonces pagás esos 100 dólares de tu cuenta en dólares. Entonces, suspendiste el pago automático, vas al banco y depositas los dólares físicos o los transferís y de modo que te aseguras tener el monto, pero claro, seguramente tenés gastos en pesos. Entonces, cuando llega la fecha de vencimiento, llega el viernes, tenés que pagar los 100 dólares, ya los pagaste, pero tenés que pagar toda tu cuenta en pesos. Y ahí tendrás probablemente gastos del súper, alguna cuota de algo que hayas comprado y todos los impuestos. Y ahí viene el tema porque no hay que pagar esos impuestos. Esos impuestos se pagan cuando pagas con pesos tu consumo en dólares. Vamos a ver ahora, a ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver todos los impuestos que tiene la tarjeta de crédito con este ejemplo. Vos vas, tenés por ejemplo acá un resumen de, de una tarjeta de crédito con algunos gastos, al final de la línea viene impuestos de sellos, otra vez impuestos de sellos porque se aplican sobre conceptos diferentes, el impuesto país, en este caso el 30%, e, y, y acá tenés el, la percepción a cuenta de ganancias del 30%. Todo eso son impuestos y ahora lo paso en limpio para que veas todo lo que podés encontrar en el resumen. Mira. Acá es un ahorro importante en este caso. Cuando vos vas a tu tarjeta de crédito vas a encontrar impuestos los sellos. La provincia de Córdoba te cobra el 0,5% sobre todo lo que consumas. Ingresos brutos del 3% sobre los consumos digitales. O sea, vos tenés Netflix, tenés Spotify, todo lo que es consumo digital, la provincia te cobra ingresos brutos sobre eso. La nación te cobra el 21% de IVA sobre esos consumos digitales. Es toda la maraña de impuestos. El impuesto país, si es un consumo digital, es del 8%. Si es un, impuesto, un consumo de cualquier cosa, no sé, un pasaje que viene en dólares, tiene el 30% del impuesto país. Y además, tenés la percepción a cuenta de ganancias, que es del 30%. Estas dos cosas de tu resumen de cuenta, las tenés que restar si pagaste en dólares. Entonces, como vos pagaste en dólares, estos son impuestos que se aplican a consumos de, en dólares, pero especificados, por lo tanto, los restás y pagás la diferencia. ¿Un chino? Sí, un chino. Pero bueno, esto es, se dio vuelta a la tabla y es lo que te conviene hoy por hoy, utilizar dólares y no esperar que esos consumos en dólares se especifiquen. Bueno, muy bien.